Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 22 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Project Sacrifice y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde conseguimos finalizar la creación del zafiro y con ese zafiro pudimos comenzar ya con el mod del Paua. Hicimos dos o tres cositas muy básicas como el Energizing Orb, los cables básicos y las rod básicas y también tenemos por aquí una generación de energía muy, muy básica y esto vamos a estar mejorándolo hoy muchísimo, pero antes... Veis que esta zona está vacía y tal y como os dije entre episodios he cambiado todo lo que había aquí, fijaos aquí he puesto todo el tema del Biomancy con sus automatizaciones de patatas y las de melones, está todo igual que estaba pero en este cuartito y por aquí... Tenemos el tema del Blood Magic Esto está un poquito menos apelotonado Porque tenemos menos máquinas Pero está bien Así que con todo esto ordenado ya podemos continuar con el mod del Paua Y en el mod del Paua lo que vamos a empezar haciendo Es subir la calidad de los diferentes tiers de materiales Hasta llegar al Nitro Y con el Nitro vamos a poder hacer el Watch of Flowing Time Que esto lo vamos a hacer en este episodio Entonces nos habíamos quedado por aquí Energized Steel ¿Y cómo se hacía el Energized Steel? Se hace en el Orb Energized con hierro y con oro Vamos para allá Iron y gold, uno de cada Ahora tú por aquí y tú por aquí Y creo que necesitaban 10.000, eh Creo que esto necesitaba 10.000 Y me da dos, espérate, vamos a volver a verlo 10.000 de fe, estos son los más baratitos Pero esto se va a ir poniendo más caro Ahora, eso sí, podemos duplicarlos Energized Steel, tenemos para sacar 546 millones Y esto es calidad de vida Entonces con esto vamos a continuar un poquito más Podríamos hacer los Energizing Cable Que para esto los Hardened Capacitor No me lo detecta porque no he entrado directamente Desde la Transmutation Tablet Pero si hago así, ahora sí me lo detectas Pero me falta algo más, que es esto, es el large vale, este es el grande, perfecto pues esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, pues ya tendríamos los cables de energía y no sé qué es lo otro que me está pidiendo la misión, las rod, vale, pues energizing rod, lo tengo todo, lo tengo todo, perfecto, podemos continuar y ahora vendría el blazing crystal que esto es con... Una vara de Blaze más 90.000 de F. ¿Veis por qué es importante ver el tema de la electricidad? O sea, a medida de que vas subiendo los tier, te va pidiendo bastante más electricidad y vamos a tener que mejorar la creación. ¿eh? Por ahora vamos a intentarlo. Así que vamos a pillar por aquí unas varitas de Blaze. Vamos a poner una, porque será suficiente con una. Y a ver cuánto tarda esto. Vale, tarda poquito y tengo suficiente energía por ahora. Esto tiene MC. Y ahora vamos a poder continuar tanto con el Energy Cable como con el Energizing Rod. Pero en el Tier Blazing. Energy Cable Blazing. Ahí estás. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y ahora el Rod Blazing. Esto por aquí, si es que esto es súper fácil, si es que esto lo vamos a hacer enseguida Ahora, Niotic, que esto es, imagino que con un diamante, más 300.000 Esto ya se pone más caro, ¿eh? Esto sí que se pone más caro Diamond, esto por aquí, vamos a ponerle esto, más 300.000 No sé yo, no sé yo, hombre, sí me da, mira, me da la energía Bueno, me da la energía, pero esto ya, esto ya está chocheando, mira <risa> Esto ya está flaqueando mucho, nada, nada Se nota que estoy falto ya de energía Así que vamos a empezar ya con los generadores Vamos a empezar con el básico y vamos a ir subiendo tiers Mira, este es el básico Este es, bueno, ese era el starter, mejor dicho El básico es este Con el básico podemos hacer el siguiente, el hardened Con el hardened podemos hacer el blazing Y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Porque el niotic aún no lo hemos hecho Vale, pues blazing reactor Esto es lo que podemos hacer Necesitamos 36 bloques de reactor Así que vamos a buscarlos por aquí Era el blazing Vamos a pillar, por ejemplo, un stack Vamos a quitar esto Esto así... Así, 36 bloques y ahora... Uy, mira, te marca la previsualización. Qué bien, esto antes no, no era así. A ver, lo ponemos aquí, por ejemplo, y vamos a poder extraer muchísima energía, pero los cables también vamos a tener que cambiarlos, o sea, mejorarlos, mejor dicho. Aunque ya lo tenemos hecho, ¿eh? Cable... Mmm, estos quiero hacer los blazing. Vale, 64 blazing, así que vamos a quitar todos los que tenemos aquí. ¡Pum! Se me cae todo al suelo, pero no pasa nada. Y vamos a meterle este cable tanto aquí, aunque esto ya no hará mucha falta, esto ya es más decorativo, esto es lo, lo importante ahora mismo. Pero bueno, ya que está hecho, le vamos a sacar salida también por aquí, venga, aquí no discriminamos a nadie. Vale, tú por aquí, tú por aquí, y ahora sacaríamos las Rod Blazing, porque estas que estábamos utilizando son las básicas y vamos a utilizar ya pues mejores Rod, ¿no? Rod... Eh, ¿Dónde están las Blazing? Blazing, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Perfecto, pues mira, pum, pum, pum 
y pum, ala, perfecto. Y tú que me sobras, para el sistema, tú también para el sistema, esto que ya se ha hecho, perfecto, y esto lo podemos meter en el sistema y ya podríamos continuar. Ahora encendemos el reactor nuclear, vamos a ver, Spirit of Crystal, esto es, si no me equivoco, con esmeralda más un millón de FE. Vamos a encender esto en un momentito, eh, para esto vamos a necesitar uraninite. Uraninite, vamos a pillar unos cuantos stacks por ahora, esto por aquí, esto empieza a generar energía, bastante energía de hecho, y esto se puede mejorar tan poniéndole tanto redstone como carbón, ¿vale? O sea, si le ponemos redstone y carbón, también le podemos eh, poner agua, pero el... Ya lo mejoraremos al máximo cuando tengamos el máximo nivel. Por ahora, vamos a hacer que funcione esto. Esto está almacenando ya energía. Esto debería tener suficiente como para dejarme hacer el tema de la esmeralda. Esto por aquí, esto por aquí. Espírite de era este. Mira, se hace bastante rapidito. Maravilloso. Pum, por aquí. Esto lo metemos y con esto podríamos continuar. Porque vamos a poder hacer los Energy Cable y las Energizing Rod. Que por cierto, estos me los he saltado, pero los vamos a hacer ahora mismo. A ver, para los Niotic de antes, que me los he saltado, esto por aquí, más esto por aquí. Y para los Spirited, esto por aquí y esto por aquí. Vale, ya tenemos los cables de los dos tier, ahora las Rod. Empezaríamos con la Niotic y continuaríamos con la Spirited. Y ahora solo me faltaría el tema del Nitro. Y para hacer el Nitro, ¿cómo era? Vamos a verlo. Vamos a abrir por aquí el libro de misiones rápidamente. Eh, no me ha detectado... Ah, vale, porque lo he metido directamente en el sistema. Dadme un segundito que lo saque todo para que me lo detecte, porque es que si no me pongo nervioso... Esto por aquí y esto por aquí. Ahora sí, muchas gracias. Vale, ahora con estas misiones detectadas ya puedo continuar tranquilo al Nitro Crystal. ¿Y cómo se hacía el Nitro Crystal? Vamos a verlo en un segundito. Energizing, bloque de Blazing Crystal, muy fácil. Dos bloques de Redstone y un bloque de Nether Star. Más fácil, imposible. Vamos a venir por aquí... Blazing Crystal, que vamos a sacar un bloque por aquí, así, perfecto, lo automatizamos y ya lo tenemos infinito, Blazing Crystal por aquí, ahora Redstone Block, Redstone Block, que vamos a sacar dos, y ahora Nether Star, que vamos a sacar una, y con esto, ¿cuánto, cuánto necesitaba de energía? Espérate que no me he fijado, necesita 20 millones, eh, vale, es mucho, pero con lo que tengo ahora debería ser bastante fácil, entonces es una, una, una... Y esto... Uy, cuidado. Y esto por aquí. ¿Perfecto? Vale, pues esto, a ver... Mira, va lento, va lento, pero porque la rod y los cables y todo eso, falta mejorar el tier. Ahora cuando acabemos esto, lo automatizamos en el sistema, mejoramos el tier de todo y ahí sí que vamos a empezar a tener energía de la buena. Bueno, ojo, cuidado que me está flaqueando la energía, 80%. ¿Tú qué pasa? ¿Que no das abasto? No da abasto esto, de verdad. ¿Cuánto estoy generando? 2,6k. Bueno, a ver, es el Blazing, ¿eh? es uno de los tier más bajitos. Aún podríamos mejorarlo mucho más. Ahí, eh, va, va bastante lento, pero bueno, mientras se va haciendo, vamos subiendo un poquito los tier. Reactor. Nos habíamos quedado por el Blazing, ¿no? Pues mira, Niotic por aquí, Spirited por aquí... Y ahora vendría el nitro, que es el que vamos a hacer cuando esto se acabe. ¿Por cuánto va? 87%. Mm, ¿Me compensa cambiarlo a Spirited ya y, y no esperarme? Sí, yo creo que sí que me compensa. Quitamos esto. Vamos a sacar 36 del Spirited. Uy, he sacado 40. O sea, ¿y si le clico con 40? Ah, ¿me consume los exactos? Pues mira, así mucho más rápido, no perdemos tiempo. Esto por aquí, esto por aquí. Esto me lo guardo. Esto una vez se construya. Ay, lo he hecho un bloque más hacia allí. No pasa nada. No pa bueno, los cables también. Bueno, a ver, voy a ponerle el Blazing mismo. O sea, yo creo que esto funcionará. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Ahora deberíamos tener muchísima más energía. Vale, y esto va mucho más rápido. Perfecto. Nitro Crystal y me dan 16. Que bueno, aunque me hubiesen dado uno, no pasaba nada. Porque esto lo podemos auto automatizar. Y Nitro Crystal infinito. Vale, perfecto. Con esto podemos hacer muchas cosas. Lo primero que vamos a hacer de esas muchas cosas es empezar con los Energy Cable. Entonces... Cable nitro por aquí, el nitro capacitor primero, después el cable y después de los cables vienen las rod que vamos a hacer por aquí rápidamente, pum. Y ahora que tenemos esto mejorado al máximo, vamos a empezar a cambiarlo todo. Vamos a sacar un stack de cables, vamos a sacar unas cuantas rod 
Vamos a aprender también a hacer reactores infinitos. Esto por aquí me das a mí 36 para poder colocarlo. Vamos a quitar el que ya teníamos. ¡Pum! Y ahora a ver si podemos colocar este bien. Ahí, ¿verdad? Perfecto. Y ya tendríamos un buen reactor y estoy cambiando también todos los cables. Así que vamos a acabar de cambiar todos los cables. Ya tengo todos los cables puestos. Vamos a acabar de poner las últimas dos rod y ya tenemos el reactor nitro. Tenemos los cables nitro. Esto lo voy a cerrar por aquí, aunque en el futuro ya lo mejoraré vale Este suelo hay que cambiarlo y hay que decorar un poquito Pero bueno, antes quiero poner el altar de tier 5 Lo dicho, eh, ya podemos continuar por aquí Ya lo tenemos todo mejorado Esto, el termogenerador este es un poco basurilla Pero bueno, ya que lo tenemos aquí, pues lo dejamos Y ahora con todo esto, ¿cómo continúa la cosa? Pues la cosa continúa con el Watch of Flowing Time Que vamos a poder hacerlo ya Para ello vamos a necesitar bloque de nitro cristal No sé cuánto vamos a necesitar Pero vamos, tengo para hacer todo lo que quiera Nitro cristal Esto por aquí Pillamos 9, esto por aquí, bloque de nitro cristal y vamos a sacar, pues vamos a sacar por ejemplo dos stacks, imagino yo que necesitaré menos pero no pasa nada, dos stacks, esto por aquí y ahora necesitaríamos red matter block que esto es extremadamente fácil, red matter, mira no tengo el bloque pero vamos a enseñárselo ya, eh, ¿por qué no? ya estamos, no me deja sacar... Ahora sí, pero ¿qué estaba pasando que no me dejaba sacar eso? Vale, Red Matter Block, ya lo tenemos aprendido. Esto por aquí y vamos a sacar dos stacks más. Necesitaré menos, obviamente, pero no pasa nada. Continuamos, ¿qué necesitamos ahora? Crystal Matrix Blocks, que vale, esto es muy fácil. Crystal Matrix, limpiamos esto, nueve por aquí. Hacemos el bloquecito y el bloquecito se lo enseñamos a esto. Crystal Matrix, pum y pum. Un stack y sobra. Vámonos, esto por aquí. ¿Qué más necesita usted, señor reloj? 4 Refined EMC Link. Refined EMC Link. ¿Esto no lo tengo hecho? Pues parece ser que no, pero esto es con 9 Personal EMC Link. Que yo diría que esto sí, ¿verdad? ¿Tampoco? A ver, Personal EMC Link. Por favor, hazme uno. Vale. Ahora, con este uno vamos a pillar 9... Limpia... ¿Eh? Bueno, da igual, los he tirado, pero pillo otros nueve, no pasa nada, para no perder el tiempo. Y ahora, Refined MC Link. Y ahora de estos creo que necesitaba cuatro, y lo último que necesitamos es un reloj, que imagino que no tendré. Vale, pero esto va a ser fácil de craftear. Clock por aquí, es oro y redstone, simplemente, tú por aquí, te lo enseñamos. Y con esto... Con esto, señoras y señores, ya podemos hacernos el reloj del Flowing Time este. Vale, venimos a la mesa de crafteo extremo. Y ahora es reloj en medio, que creo que ese es el medio. Esto por aquí. Después, esto... Si no me equivoco, era algo así, ¿verdad? Después, esto, si no me equivoco, era algo así. Y después esto es algo... A... Sí, me estoy equivocando, pero es segurísimo. Pero da igual, no pasa nada. Vamos a ver. Lo bueno de esta mesa es que si salgo y entro, eh, los objetos se mantienen. O sea, que eso es una ventaja muy grande. Va, va, vale, vamos a ver. ¿En qué me he equivocado? Ah, vale, espérate, que soy tonto, que se puede hacer lo de la crucecita. Acabo de hacer lo de la crucecita y ya está, ya me ha puesto aquí el crafteo. Aunque no me deja... Ah, vale, ahora me deja cogerlo. ¿Y esto? ¡Ay, madre mía, qué lag! Vale, eh, tenemos por aquí el Watch of Flowing Time, que lo primero que vamos a hacer, efectivamente, es enseñar solo el sistema y ya podemos sacar eh, infinitos. Vamos a ver esto. Watch of Flowing Time. Tengo para sacar 11.160. Maravilloso. Con uno me sirve. Y ahora mismo vamos a necesitar esto para usarlo. Necesitamos un pedestal, que no creo que tenga un hechos, ¿verdad? Pedestal, mira, no tengo ninguno, pero vamos a ver cómo se hace en un segundito. Pedestal, Dark Matter Pedestal, esto es lo que quiero. Esto por aquí, necesito estar en el sistema, esto por aquí... Vale, espérate, no tengo Dark Matter Block y esto es con bloques de Dark Matter. Esto se lo enseñamos, esto lo aprendemos, esto por aquí y vamos a sacar... Vamos a sacar, por ejemplo, tres pedestales y lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí a la creación de MC, ¿vale? Vamos a poner por fin... Los primeros relojes, esto acelera los bloques y esto puede acelerar básicamente todo o prácticamente todo y se puede estaquear. Entonces, si ponemos por ejemplo tres pedestales, vamos a ver aquí que si ponemos un reloj, pum, veis tengo 151 millones por segundo, arriba a la izquierda. Si activamos este pedestal, 
Esto va a subir bastante porque este reloj va a acelerar estos bloques. Y pasamos a tener 1.37G por segundo. Pero si yo saco ahora mismo más relojes, y si yo saco dos relojes, vais a ver cómo esto se estaquea extra. Lo ponemos, lo activamos, lo ponemos, lo activamos y estamos en un total de 3.80G por segundo. O sea, este es el potencial que tienen estos relojes. Pero no pasa nada, o sea, esto no es lo único que puede hacer. Si tú pones, por ejemplo, el reloj al lado del generador, este generador va a, va a generar muchísimo más. Si tú pones el reloj al lado de, por ejemplo, yo qué sé, estas máquinas, van a ir mucho más rápido. Si lo pones al lado del Create, creo que también funciona con esto. Va a ir todo mucho más rápido. O sea que este reloj sirve para prácticamente todo. Ahora vamos a aprovechar que hemos puesto estos relojes aquí y que tenemos una gran cantidad de EMC para continuar un poquito más con los tier, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar por aquí el Power Flower amarillo, que es tier 12, y vamos a seleccionar también este, que es tier 13, y yo creo que me los puedo hacer los dos. Voy a ponerlos por aquí en favoritos y vamos a empezar a hacerlos. Esto por aquí, para el tier 12, pues vamos a necesitar esto, que para esto necesitamos la Yellow Matter. Vamos a enseñársela al sistema rápidamente, que espérate... Y digo espérate porque necesito una para mí para que me detecte la misión. Ahora sí que sí. Y esto por aquí, esto por aquí. No sé si lo tengo que enseñar, pero bueno. Esto por aquí, para adentro. Y con esto me podría hacer el tier 12. Maravilloso. Y con el tier 12 lo vamos a meter en el sistema. Y vamos a hacernos el tier 13. Para ello, Orange Matter. Vamos a ponerlo en el inventario para que me lo detecte. Maravilloso. Esto por aquí. Esto por Aquí y esto por aquí. Súper rápido, ¿eh? Esto rapidito y sin entretenimientos. Esto por aquí para que me lo detecte y ya tendríamos el MK13, ¿eh? MK13, o sea, poca broma. Vamos a quitar estas cositas de aquí. Vamos a poner los dos MK13 y vamos a, poner, vamos a ver cuál es la cantidad total de MC con estos dos MK13. Espérate, ¿por qué he quitado? Ah, aquí está el segundo, vale, perfecto. Metemos esto para adentro. Y tenemos ahora mismo 83.97G por segundo. Bueno, 60. Ha subido ahí y ha bajado de manera rara. Y dadme un segundo porque yo creo que puedo hacer incluso un tier más. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a quitar estos dos. Vamos a entrar en el sistema. Y esto pues es exactamente lo mismo. Necesitamos White Matter. Que la vamos a poner primero en el en la inventario para que me lo detecte. Y después al sistema. Con esta White Matter hacemos esto primero. Después hacemos esto por aquí. Y con esto hacemos el... Eh, eh, ¿Qué me falta? ¿Esto no lo he puesto en el sistema? Dame esto por aquí, esto para adentro. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Ahí está, vale. Uno por aquí y otro por aquí. Maravilloso, ya tenemos dos. Mira, pues quito esto y vamos a ponerlos a la de ya, porque ahora sí que sí, yo creo que para otro tier ya no tengo, ¿eh? A ver, estamos ya en el tier 15, o sea, estamos ya acabando esto, ¿eh? Ya queda muy, muy poquito. 4T... Para hacer este, el MK15. Pues mira, tengo 5, ¿eh? Espérate, que puedo hacerlo. Bueno, visto lo visto, ya acabamos todos los tiers de generadores, ¿eh? Para el tier 15 vamos a necesitar el Fading Matter. ¡Eh! Ah, vale. Uy, es que es tan oscurito que casi ni lo veo, ¿eh? Se, se camufla con el fondo. Vale, pues esto para aquí. Necesitamos el Fading Antimatter tal y cual. Esto para adentro. Y necesitamos el Fading Energy Collector, tal y cual. Esto para adentro. Y con esto, imagino que me faltará el... Uy, cuidado. El Flower Power M14. Esto por aquí. Esto lo enseñamos aquí. Con esto ya podríamos hacer esto. MK15. Y encima tengo para dos. Es que esto... Esto es increíble. ¿eh? Esto es increíble. Eso nos vamos al sistema. Quitamos este. Ponemos los dos MK15 y el MK16. O sea, es que esto ya no voy a poder hacerlo, ¿no? O sea, si lo hago ya me quedo tranquilo porque... Habremos acabado 100% todo esto y ya no tendremos que volver a invertir tiempo en hacer esto nunca más. Pero no sé yo si esto vamos a poder hacerlo. Necesitamos una Nether Star más... 8 Colossal Star Omega, que bueno, los Colossal Star Omega estos son súper caros, no puedo hacerlo, pero vamos, ni de broma, eso es esto. Y para esto tenemos que pasar por todos estos. Bueno, vamos a hacer en un momento todos los que pueda, mira. Magnum era esto, ¿verdad? Sí, tenemos esta, vamos a hacer, por ejemplo, esta. Eh, ¿por qué no me dejas hacer esto? Ahora sí, Magnum Star Sway... Espérate, porque necesito tener el inventario para que me lo reconozca. Con esto hacemos esta, y esta sería la siguiente. Con esto hacemos esta, 
Y esta sería la siguiente. Con esta, por favor, quítate el letrerito. Ahora, muchas gracias. Hacemos esta, que sería la siguiente. Y continuaríamos con la Magnum Star Omega, que sería la siguiente. Y con esto, esto como continúa, vamos a verlo un segundito. Tenemos hasta aquí, bueno, Colossal, Colossal, Colossal. Vale, todos se llaman Colossal. Entonces, venimos por aquí, ponemos Colossal. Vale, y serían estos. Este sería el primero. Vamos a hacerlo por aquí, al inventario y para adentro. El segundo, esto por aquí, al inventario y para adentro. Madre mía, qué rápido va esto, ¿eh? Esto por aquí, al inventario y para adentro. Este por aquí, al inventario y para adentro. Y bueno, parece que me los voy a poder hacer todos, pero ya os digo yo que no, ¿eh? O sea... Yo creo que el último... Mmm, no me lo voy a poder hacer. Este ya lo he hecho, ¿verdad? El último que es este... No me lo voy a poder hacer. Vamos, si solo puedo hacerme una. Estos son 105 T cada uno, ¿eh? Son 105 T cada uno. Con un total de 422 T. Que bueno, mira. Esto sube bastante rápido. Vamos a hacer una cosa. Bloque de diamante. Vamos a poner aquí... 15 para que me salga el MK15. Y tengo ya para hacerme 52. Pero esto qué locura es. Pero esto qué locura es. Mira, me saco los 51. Esto los meto para adentro. Vamos a poner esto llenísimo de Flower Power con estos tres relojes. Ay, no quiero poner muchos más relojes porque sé que esto laguea un poco, ¿vale? Pero bueno, si ponemos todo esto por aquí... Se, o sea, la que voy a liar va a ser increíble, ¿verdad? Mira si sube rápido. Madre del amor hermoso. Espérate que vamos a poner todo esto lleno. Es que voy a poner todo esto lleno. Todo esto por aquí... Todo esto por aquí y la que vamos a liar de MC en este capítulo va a ser increíble. Mira, mira, mira el MC, mira el MC cómo sube, míralo. Pum, 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 pum. Mira, mira, bueno, 477, o sea, estamos consiguiendo ahora mismo lo que necesito prácticamente en un momento, o sea que muy bien. A la 23 test por segundo, pues nada, en cosa de un minuto ya voy a tener los materiales suficientes como para poder avanzar y hacer el Colossal Star Omega, que mira, de paso, vamos a ir buscándolo, bueno, ya lo tengo buscado, esto por aquí, vamos a ver, mira, ya puedo hacerlo, vámonos, bien, esto por aquí, se lo enseñamos al sistema, y esto para qué era, ah, esto era para el MK16, ¿verdad? Porque para esto necesitamos el Final Star Shard, vale, 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 Final Star Shard, cada uno vale 3P, o sea, ahora mismo hemos entrado en la P. De hecho, fijaos que no puedo hacerlo. Si meto esto en el sistema, veis ahí arriba que tenemos dos y pico P. ¿Vale? Pues hemos entrado ya en las P's. Y esto necesita 3P por cada una. O sea que esto va a necesitar mmm, almacenar energía un ratillo. Que bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Como, me, como tengo un hueco aquí que no me había dado cuenta de que lo tengo, vamos a pillar otro pedestal, vamos a poner otro reloj y vamos a enchufarle. Y de 23T pasamos a... 31.65 <ríe> Muy bien Bueno y espérate porque hay aquí una cosa que se me olvidaba Y es que los colosal estos Son almacenadores de MC Que yo aquí no sé muy bien Cómo se almacena el MC Pero si venimos a la otra transmutation tablet La que teníamos antes Aquí teníamos esto que podemos poner Esto aquí va un poco lagueado no sé por qué Pero fijaos que pone ahí Stored MC 858 mil millones, o sea, vamos a recoger esto, voy a quitar esto porque me está dando lag, vamos a volver a meter esto en el sistema y ahora esto en teoría es Lot Klein Star, entonces esto significa que si venimos aquí al personaje, Klein Star, no sé dónde estará, Klein Star, aquí está, pum, se lo ponemos aquí y ahora... Vamos a poner, poner el Aternalis Fuel en el sistema, ya, lo, ya no lo necesitamos más, porque ahora para volar, en vez de pillar la EMC de la Eternalis Block, la va a estar pillando del Colossal Star Omega. Y fijaos si tiene EMC, o sea, esto prácticamente es volar infinitamente. No tenemos suficiente vida para acabarnos el EMC que hay en esta Star Omega. A ver, ¿me puedo hacer ya el fragmento este del Final Star? Ahí está, vale. Ya he ahorrado lo suficiente como para hacerme el fragmento, pero claro, no es solo el fragmento lo que necesito, sino que también necesito saber esto y necesito saber esto de aquí. Que por ahora aprenderlo está bien, pero para hacerla completa necesito 27T y ahora mismo tengo 12.96. Pero esto sube bastante bien, ¿eh? A lo mejor me quedo un poquito a FK y lo hacemos, ¿eh? Vamos a ver cuánto tengo. Mira, tengo ya más o menos la mitad. Vale, vamos a hacer una cosa. En vez de quedarnos a FK, lo que puedo hacer es pillar el post del tiempo porque esto 
se puede almacenar. 128. ¿Y ahora cuánto estamos generando? ¡Bueno! ¡Mira esto! ¡Mira esto qué gozada! 24 test, 26 test, no sé cuántos, no sé cuántos. Yo creo que ya puedo hacerlo, ¿eh? The Final Power Flower. Esto por aquí y esto por aquí. Vámonos, se lo enseñamos al sistema. Y ya puedo sacar el tier 16 de las flores. Madre mía, tengo una. 48 trillones por segundo. Espérate, espérate. Vamos a, vamos a pillar todo esto. Vamos a quitarlo todo. Vamos a poner la única flor que tengo, MK16. Y vamos a ver cuánto me genera esto. Ahora, una única flor más los relojitos estos me está generando 1.58p por segundo. Muy bien, me gusta esto, me gusta esto Vamos a meter esto en el sistema Imagino yo que no me podré hacer otra Si ¿Sí puedo, espérate, espérate Que puedo hacerme otra, pues nada, la ponemos aquí ¿Me puedo hacer más? Espérate, que me puedo hacer más Puedo hacer una más Pues aquí, venga Imagino yo que a medida, o sea, esto Vamos a poder hacerlo, mira, ya tengo Para dos más, esto va a ir muy rápido Esto es simplemente esperar un poquito Y ya estoy esto ya se va a alimentar muy rápido para que yo pueda hacer otras, ¿eh? Y a partir de... Mira, ya tengo cuatro. Mientras hablamos, puedo hacer más. Esto podemos hacerlo por aquí. Ya tengo dos extra que se han convertido en tres. Con estas tres puedo venir aquí. Ya tengo tres más. Cuatro. Bueno, vamos a llenar esto en un segundito. A la 12 más por aquí. Y esto significa que ya no os voy a dar más la tabarra con esto. O sea, esto del tema de las Flower Power, cuando quiera poner más, ya pondré más entre episodios. Pero yo creo que con la generación que vamos a tener hoy, mmm, no sé yo si vamos a necesitar poner más Flower Power. O bueno, si necesitamos poner más Flower Power, las pondré ahora mismo. Ya veis que tengo por aquí generación infinita. 23... Ponemos todas por aquí y aún me sobran 18. Mira, 34, 37, 40. Ahora mismo estamos teniendo una generación de 78.10p por segundo. Y bueno, ya estáis viendo que el Watch of Flowing Time lo cambia todo. Y es que el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Hemos conseguido hacer las misiones más difíciles en cuanto a generación de EMC en un solo episodio. Y aún me ha sobrado EMC para rato. O sea, tengo aquí EMC... Para tres o cuatro series. No sé cuánto MC me pedirán los, los objetos del late game. No sé si los Infinity Ingo total serán muy, muy caros. Pero si necesito más MC, pues básicamente vamos a poner más flores en todos los sitios. Ponemos más relojes y yo creo que esto ya no va a ser un problema. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que tenemos por aquí el tema de generación de MC por nederita. Que lo que voy a hacer aquí es cortar suministro de agua... Y cortar suministro de agua. Esto de aquí lo vamos a parar porque así nos ahorramos un poquito de lag y nos ahorramos un poquito de cositas. Esto ya no necesita producir más porque la generación que puedo estar teniendo aquí con la, de, con la nederita es muy muy baja en comparación con la que tenemos ahora mismo. Y bueno, una vez hecho todo esto, vamos a ir dejando el capítulo en por aquí. Hemos conseguido una generación de EMC increíblemente grande. Hemos acabado este capítulo del libro. Prácticamente solo me queda una misión. Bueno, me queda también el Compressor Refined EMC Link. Que espérate, va, venga. Es que no sé ni para qué sirve, pero lo voy a hacer. Compressor Refined EMC Link. ¡Hala! Ya estaría. Espérate, esto para que me detecte la misión. Bueno, lo dicho, hemos completado ya todo el capítulo. Solo me quedaría esto, pero no puedo hacerlo aún porque necesitamos... El Infinity Ingot y para continuar ya podemos continuar en el siguiente episodio y acabaremos el tema del altar de tier 5, para ello vamos a necesitar hacer un nuevo ritual que esto va a ser muy fácil, necesitamos conseguir el Hellforge Block que va a ser relativamente fácil y en el siguiente episodio empezaremos ya con este capítulo de aquí que esto involucra el tema del Draconic Evolution, involucra también el tema del Applied Energistics aunque el Applied Energistics no lo vamos a utilizar mucho porque el mejor sistema de almacenamiento que podemos tener es este de aquí, ¿vale? Aquí estamos almacenando prácticamente todos los objetos, o sea que el Applied Energistics no lo vamos a necesitar prácticamente. Esto sí lo vamos a necesitar porque vamos a necesitar almacenar muchísima cantidad de energía para algunos crafteos y ahí es donde va a entrar en funcionamiento lo que hemos hecho en el capítulo de hoy del tema de los reactores nitro. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, sugerencia o comentario tenéis la cajita debajo. Le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!